ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் கிரியேட்டிவ் கிரிகஸ் நாட் நாட் செவன் நான் உங்கள் ஆகாஷ் சிவா என்கிற சிவராம கிருஷ்ணன் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோனா என்ன அதை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதுக்கு பெஸ்ட் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட் ஆடினோனா அப்படின்னா அது ஒரு பவர்ஃபுல் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அதாவது எந்த டிவைஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஆகட்டும் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் ஆகட்டும் நம்ம அதை ஆடினோ வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதாவது பை கோடிங் நம்ம கோடிங் மூலமாக அதை ஆடினோ கூட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆடியோவோட மெனி டைப்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஆடினோ யூஎன்ஓ பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஒரு ஆடினோ பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே மற்ற எல்லா ஆடினோ அத் அடுத்தடுத்து கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஆடினோ அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா அது ஓப்பன் சோர்ஸ் அதாவது யார் வேணால் அதை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எடிட் பண்ணலாம் அதை பப்ளிஷும் பண்ணலாம் அதனால் ஆடினோவில் நிறைய டைப்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்துருக்கு மோஸ்ட்லி நிறைய ப்ரிஃபர்பல் பண்ணுறதுனா ஆடினோ மெகா ஆடினோ யூஎன்ஓ எடி டைனி அது மாதிரி நிறையா இருக்குது சரி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் எதுக்கு இந்த ஆடினோ யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ப்ரோக்ராமிங் டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிருது அந்தளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக இல்லை இந்த ஆடினோ வச்சு நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன்ஸ் பண்ணலாம் ரோபோட்ஸ் பண்ணலாம் இது கூட பைத்தோனை இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணோம்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ரோபோட்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம உருவாக்கலாம் இப்போதைக்கு அதை வச்சு சேட்டலைட்ஸ் கூட நிறைய செஞ்சுருக்காங்க சரி இப்போ பேசிக்ஸை பார்ப்போம் ஆடினோ ஏனோ நீங்கள் கற்றுக்கணும்னா பேசிக்காக இருக்கிறது இந்த எட்டு விஷயங்கள் தான் இந்த எட்டு விஷயங்களை நீங்கள் ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு ஆடினோ போட்டியோ போட பற்றி இந்த கிளியர் டீட்டெயில் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் சரி இந்த எட்டு விஷயத்தில் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் டேட்டா கேபிள் அந்த டேட்டா கேபிள் எதுன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் இருக்க கோடிங்கை இதுக்கு அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேபிள் மிக மிக முக்கியமாக இருக்குது சரி ரெண்டாவது பார்த்தா ரீசர்ட் பட்டன் ரீசர்ட் பட்டன் அப்படின்னா சம்டைம் நீங்கள் ஆடினோ கோட் ரன் பண்ணியிருக்கோம் நடுவில் ஸ்டக் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரீசர்ட் பட்டன் அப்படினா அந்த கோட் ஃபஸ்ட்லேருந்து ரன் ஆகும் மூணாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌண்ட் அதாவது நெகட்டிவ் டேர்ம் அது கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பின்ஸ் டிஜிட்டல் பின்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த டிஜிட்டல் பின்ஸ்னால் ஜீரோ வோல்ட்லேருந்து ஃபைவ் வோல்ட் வரைக்கும் கொடுக்க முடியும் அதாவது ஜீரோ வோல்ட் இல்லைனா ஃபைவ் வோல்ட் நடுவில் இருக்க டூ வோல்ட் த்ரீ வோல்ட் அப்படிலாம் கொடுக்க முடியாது ஒன்று ஜீரோ கொடுத்தா கொடுக்கும் இல்லைனா ஃபைவ் வோல்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லைனா நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை இன்புட்டாக வாங்கிக்கிறதுக்காக இந்த டிஜிட்டல் பின்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி அது இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் பேசிக்ஸாக சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி பேசிக்கை மட்டும் பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு லைட்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா நம்ம ஆடினோட கோடிங் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும்போது இப்போ நம்மளுக்கு எந்த ப்ராசஸ் அதாவது நம்மளுக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதா இல்லை ரிசீவ் ஆகிட்டுருக்கா அப்படின்றத அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஆடினோலே இன்பில்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த லைட்ஸ் சிக்ஸ் டோனி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை இந்த பவர் சப்ளை எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடினோவோட ரன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பவர் சப்ளை ஏழாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அதாவது நம்ம ஆடினோ எவ்வளோ வோல்ட்டில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுன்னா ஃபைவ் வோல்ட் தான் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக ஃபைவ் வோல்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம அதிகமாகவும் கொடுத்துருவோம் அதுக்காக தான் இந்த சிக்ஸ் செவன் தோ வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம டோல் வோல்ட்ஸ் கொடுக்கறத அந்த வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபைவ் வோல்ட்ஸாக மாற்றிக்கும் அடுத்து ஃபைவ் வோல்ட் பவர் அப்படின்னா சில காம்பனன்ஸ் இருக்குது அந்த காம்பனன்ஸ் நான் எடுத்து நம்ம கரெக்டாக ஃபைவ் வோல்ட் அந்த கரண்ட் தேவைப்படும் இந்த நம்ம டிஜிட்டல் டிஃபென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைவ் வோல்ட் கரெக்டாக கொடுக்காது கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் வோல்ட் அப்படி அதாவது ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் அந்த மாதிரி கொடுக்கும் அதுக்காக தான் அவங்க அவங்களே ஃபைவ் வோல்ட்டை கரெக்டாக கொடுத்துட்றாங்க அடுத்தது க்ரௌண்ட் அதாவது நம்ம நெகட்டிவ் டேர்மில் தான் கனெக்ட் பண்ணுறது அடுத்து எயிட் ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் பின்ஸ் இந்த டிஜிட்டல் பின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இல்லை ஃபைவ் வோல்ட் தான் கொடுக்கும் இப்போ அனலாக்னா என்னது ஏசி கரண்ட் மாதிரி ஆல்டர்னேட் அது எவ்வளோ வேணால் வேறு ஆகிக்கலாம் அதாவது நம்ம இதை ஆம்ஸில் மெஷர் பண்ண மாட்டோம் இது வந்து சைக்கிள் டைம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு வேல்யூ வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் இந்த இந்த வேல்யூ எவ்வளோ வரைக்கும் வேறு ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் வேறு ஆகும் அதெல்லாம் பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் சரி இதுதான் பேசிக்ஸ் இதை இன்னும் கொஞ்சம் டீப் இதுதான் ஆடினோ யூஎஸ்பி கேபிள
ஃபைவ் நைன் லெவன் அந்த பின்ஸ் முன்னாடிலாம் ஒரு டைடல் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷனோட சிம்பிள் அது என்ன பண்ணுன்னா ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வோல்ட் மட்டும் நம்ம கூட ஆடியோ போட்டு வெளியே வந்து வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு சஃபிஷியண்டாக இருக்காது சில காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம எல்இடியை இந்த பிரைட்னஸ் ஏறி வைக்க முடியும் அப் இந்த பிரைட்னஸ் அளவுக்கு ஏறி வைக்க முடியும் அது ஒரு நமக்கு எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதனால தான் இந்த பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் யூஸ் ஆகுது இதில் நம்ம எத்தனை ஓல்டேஜ் நான் விரும்புகிறோம் அத்தனை ஓல்டேஜ் நான் கொடுத்துக்கலாம் டூ ஓல்ட் கொடுக்கலாம் த்ரீ ஓல்ட் கொடுக்கலாம் இதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஓல்டேஜ் இல்லை ஆன்ஸில் மெஷர் பண்ண முடியாது இது சைக்கிள் டைம் அப்படின்ற இதில் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் சைக்கிள் டைம் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் டேரெக்டாக ஆடினேட்டர் சொல்ல முடியாது இத்தனை ஓல்டேஜ் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு அதுக்காக தான் நம்ம நடுவில் ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அந்த சைக்கிள் டைம்ன்ற கோடிங்க இப்போது ஆடியோ நான் ஒரு கோடிங் போடும்போது என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த பின் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது அதில் எவ்வளோ சைக்கிள் டைம் அதாவது எவ்வளோ கரண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் இந்த சைக்கிள் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்குது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அந் அந்த வேல்யூவை நான் கொடுத்தோம்னா எனக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இல்லை ஃபைவ் ஓல்ட் கிடச்சிரும் அப்படி இல்லை அதை நான் குறைக்கிற பட்சத்தில் எனக்கு என் ஓல்டேஜும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதாவது ரெண்டுமே எனக்கு ப்ரொப்போஷனும் சொல்லலாம் ஒன்று குறைச்சா அண்ணனும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இதுதான் நம்ம சைக்கிள் டைம் நீங்கள் ஒரு ஒரு கோடிங் இதை வச்சு பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நல்ல ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் அதை பற்றி சரி அடுத்து என்னென்னா பல்ஸ் வித் மாடலேஷன் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது நான் ஒரு எல்இடி ஏறி வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாதாரணமாக அதை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறது இருக்கும் ஆனால் அதோடு கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எல்இடி இவ்வளோ பிரைட்னஸில் எரியணும் அப்படின்னு டிட்டர்மைன் பண்ணுறது தான் அதோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு அதுக்கு தான் நம்ம இந்த பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் அப்படியே யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் ஏன்னா எனக்கு இந்த சைக்கிள் டைம் வச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு கொஞ்சமாக இல்லை பிரைட் ஆகி இத்தனை செகண்டு கழித்து எனக்கு இன்னும் பிரைட் ஆகி அப்படின்னு என்னால் அதுக்கிட்ட சொல்ல முடியும் அதுக்கு தான் இந்த சைக்கிள் டைம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சரி இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த அன்லாக் பின்ஸ் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அனலாக் பின்ஸ் அந்த அனலாக் பின்ஸை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு சிக்னல் இன்புட் வாங்குகிறேன் அது நான் இன்புட் வாங்குகிற சிக்னல் எப்பயுமே ஸ்டாண்டர்டாகவே இருக்காது அதாவது ஒரு டைம் டூ ஓல்ட்டில் கிடைக்கலாம் அடுத்து த்ரீ ஓல்ட்டில் கிடைக்கலாம் ஃபைவ் ஓல்ட் சடனாக ஜீரோ ஓல்ட்டுக்கு போகலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பிக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் வச்சுக்கோங்க மைக் ஏன்னா இப்போ நான் மைக்கில் பேசும்போது எனக்கு ஓல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஏன்னா எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸும் நம்ம மைக்கில் பேசுறது அப்படியே புரிஞ்சிக்க முடியாது அதை ஓல்டேஜை அது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் அப்படி கன்வெர்ட் ஆகிற ஓல்டேஜ் அன்லாக் பர்ஷனில் தான் இருக்கும் அதாவது ஏற்றத்து அழுவோட தான் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம இன்புட்டாக வாங்கிறதுக்கோ இல்லை நம்ம அது மாதிரி ஒரு அவுட்புட் கொடுக்குறதுக்கோ அதாவது ஒரு ஸ்பீக்கர் எடுத்துக்கோ இப்போ ஏன்னா ஸ்பீக்கரில் கரெக்டாக இவ்வளோ தான் சவுண்ட் வரும்னு சொல்ல முடியாது சம்டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் குறைஞ்சிருக்கலாம் அதனால் அதை அன்லாகில் நம்ம இது பண்ணலாம் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி அடுத்து என்ன அப்படின்றது பார்த்தா கிரவுண்டு இந்த கிரவுண்டுனா நெகட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் இந்த கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஃபைவ் ஓல்டேஜ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில காம்பனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில மோட்டார்ஸ் இருக்குது ஸ்டெப்பர் மோட்டார் அந்த மோ அந்த மாதிரி மோட்டார்லாம் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஃபைவ் ஓல்ட் பின்னுன்னு ஒரு பின்னு தனியாக வச்சுருக்கோம் அந்த பின்னை ஃபைவ் ஓல்ட் கொடுத்தா தான் அந்த மோட்டர் இயங்கிறதுக்கான சக்தியை இந்த ஆடியோ நம்பர் கொடுத்ததாக அர்த்தம் சரி அடுத்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட்னா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில ப்ளூடூத் பாடல் தான் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ஃபைவ் ஓல்ட் கொடுத்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்லோ பை ஸ்லோவாக அதோட ஐசி கெட்டு போயிடும் இல்லைனா ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிடலாம் அது ஏ நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ தான் கொடுக்கணும் பழைய ஆடியோ நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் ஒரு கிடையாது இப்போ புதுசாக அந்த ஐசி டேமேஜ் ஆகுது எக்ஸ்ட்ரா ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற காரணத்தினால இது கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நம்ம வீடியோவோட எண்டு நெருங்கிட்டோம் இப்போது ஆடினோ அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் சரி ஆனால் ஆடினோ கற்றுக்கிறவங்ககிட்ட என்ன பிரச்சனை வச்சுக்கோங்களேன் சிலர் நல்லா கற்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் அதாவது அவங்க பேசிக்கு தான் கற்றுருப்பாங்க அவங்களுக்கு கூட சாட்டிஸ்ஃபேஷன் வந்து நிறுத்திடுவாங்க அதாவது